我想到，西泽大人是阿兰惹的夫君，可是好像西泽大人更喜欢菊诺，常地有情形于他。但是，看到西泽大人那么关心菊诺的伤势，我就觉得有些奇怪，也挺羡慕菊诺的。羡慕菊诺？嗯，在我模糊的印象当中。我喜欢的那个人，好像有几次我最需要他的时候，他都不在。当年便听白真常说你的性子，原本就是不能将心事闷在心中的。此时容你一个人待着，反倒令人担忧。有伤心的事，不妨说给我听。虽然耽搁虚名。但我好歹也是你的长辈嘛，嗯。在九曲龙的时候，我就在想，为什么每次轮到我都是这样？为什么每次都是我一个人？每次？嗯。有几次危险到，要以性命相负的时刻，都是我一个人熬过来的。如果不是那几次的经历，可能我就没有办法熬过九曲龙了吧。然后呢？然后？嗯。然后，我就挺羡慕菊诺的。西泽大人一定很喜欢他，很重视他。菊诺有很多人爱护着、守护着，就算少了个西泽大人，他也会平平安安的。可是阿兰惹，只有一个夫君。想到这里，我就有些难过。想到阿兰惹作为一个女孩子。都没有好好的被疼爱过，没有好好的被呵护过，我就觉得有些难过。可是转念一想，我又比阿兰日好到哪里去了呢？你恨他吗？大概不恨吧。我只是有点累。他是一个很好的人，我和他没有缘分罢了。你还小，将来会遇到更好的人。将来我会遇到更好。
王都吗？可是我们殿下受伤了，都不能休息一下吗？你觉得王君会为了阿兰惹殿下停留吗？知道了。殷行公突然遭遇天火，今夜就要连夜赶回王都。我先将阿兰惹殿下送回画舫，你将殿下的东西收拾妥当。是。苏莫叶。我自会找你。你怎么了？吓了一跳。西泽神君，你是走错房了吧？有什么问题吗？呃，这三更半夜的突然前来，我觉得有些不妥。我来陪你，不好吗？呃，这个，哎，这里是……这是你的画舫。今夜行宫走水，大家都回到船上了。西泽神君，若是累了，懒得再去找屋子，那你便在我房中先休息片刻吧。我出去吹吹风，你若要走时，切记替我留个门。我来看看你的伤。神君，我是阿兰惹，不是菊诺。不痛了，把这碗热糖水喝了。神君莫不是认错人了？我真的不是菊诺，我实实在在是阿兰惹。若是你真的把我看成了菊诺，莫不是撞邪了吧？我没有撞邪。